இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து ஷ்ரோடிங்கர்ஸ் வேவ் ஈக்குவேஷன் இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் எந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபெயில் ஆச்சு அடுத்து ஷ்ரோடிங்கர் டைம் டிபெண்டன்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் ஷ்ரோடிங்கர்ஸ் டைம் இன்டிபெண்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வேவ்ஸ்னா என்ன டீப்ரோக்லி ஹைபோதிசிஸ்னா என்ன மற்றும் கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸில் வந்த சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள்லாம் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணாங்கன்ற வீடியோவுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிளாக் பாடி ரேடியேஷனில் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்னால ஒரு பிளாக் பாடியிலிருந்து வெளியே வர ரேடியேஷனை எக்ஸாக்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல கிளாசிக்கல் தியரி யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அல்ட்ரா வயலட் கெட்டாஸ்ட்ராஃபின் வந்தது அதாச்சு எனர்ஜி வந்து இன்ஃபைனைட் ஆச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணவர் வந்து மேக்ஸ் பிளாங்க் அவர் என்ன பண்ணார்னா ஆட்டம் வந்து எல்லா எனர்ஜியும் அப்சர்வ் பண்ணியும் எல்லா எனர்ஜியும் எமிட் பண்ணாது ஒரு டிஸ்கிரீட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் அப்சர்வ் பண்ணும் அதே மாதிரி டிஸ்கிரீட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் ரேடியேட் பண்ணும்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுதான் வந்து குவான்டைசேஷன் பிரின்சிபிள் ஆர் எனர்ஜி குவான்டைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு நம்ம சொன்னோம் அடுத்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்னென்னா ஒரு மெட்டீரியலில் நம்ம லைட்டை ஷைன் பண்ணும்போது அந்த மெட்டீரியல்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும் ஸோ கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் படி இப்படி எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரான் எதை பொறுத்து இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இருந்திருக்கணும் ஆனால் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஷைன் பண்ண லைட்டோட ஃப்ரீக்குவன்சியை பொறுத்து தான் வந்து இருந்தது அடுத்து எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரானோட பீக் எனர்ஜி வந்து ஃப்ரீக்குவன்சியை பொறுத்து இருக்கும்னு கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் ப்ரொடிக் பண்ணாங்க பட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அந்த பீக் எனர்ஜி வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு பார்த்தாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணவர் வந்து ஐன்ஸ்டீன் அவர் என்ன யூஸ் பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்ரான்ஸ் அதாச்சும் லைட் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கலாக பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ளோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அடுத்து அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா அதாச்சும் ஒரு ஆட்டமை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆட்டமை ஹீட் பண்ணுமோ இல்லை அதில் எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் கொடுத்தோன்னாலோ என்ன ஆகும்னு நினைச்சோம்னா கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் படி அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் அதாச்சும் எல்லா எல்லா எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன்ஸையும் எமிட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா எல்லா எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷனும் அப்சர்வ் பண்ணணும்னு படித்தாங்க ஆனால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒரு ஹாட் கேஸ் எடுத்து அந்த ஹாட் கேஸ்லேருந்து வெளியே வர்ற ரேடியேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லா ரேடியேஷனும் எமிட் பண்ணல ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் வேவ்லென்த்தை மட்டும்தான் எமிட் பண்ணுச்சு அதே மாதிரி ஒரு கோல்டு கேஸ்க்கு எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷனை சப்ளை பண்ணும்போது அது எல்லா ரேடியேஷனையும் அப்சர்வ் பண்ணல ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் வேவ்லென்த்தை மட்டும்தான் அப்சர்வ் பண்ணுச்சு இந்த எஃபெக்டை வந்து எப்படி வந்து நீல்ஸ்பர் சால்வ் பண்ணார்னா ஆட்டமில் வந்து எனர்ஜிஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரீட்டாக இருக்குது தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ரேடியே ஐ மீன் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்குலர் மொமத்தத்தோட தான் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எனர்ஜியை ரேடியேட் பண்ணாது ஸோ ரேடியேட் பண்ணலைன்னா என்னோடய ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லார் அதே மாதிரி இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒரு எல்லா அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா லைக் எமிக்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டீப்ராக்லி வந்து ஒரு ஹைபோதிசிஸ் வைக்கிறாரு என்னென்னா எப்படி வந்து லைட் வந்து ஒரு பார்ட்டிகுலாக பிஹேவ் பண்ணுதோ சப்போஸ் நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து லைட் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை எக்ஸ்பிளைன் பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை எக்ஸிபிட் பண்ணுற மாதிரி டீப்ராக்ல என்ன சொன்னார்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் லைக் எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ரோட்டானாக இருக்கலாம் நியூட்ரானாக இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு வேவ் நேச்சரை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு ஹைபோதிசிஸை முன்னாடி வச்சார் ஸோ இந்த ஹைபோதிசிஸை வந்து கரெக்டும் ப்ரூவ் பண்ணது வந்து டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து எலக்ட்ரான் ஸ்கேட்ரிங் பை டேவிசன் அண்ட் ஜெர்னர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வேவாக எக்ஸிபிட் ஆச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியலோட வேவ் லென்த் எதை பொறுத்து இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மொமெண்டத்தை பொறுத்து இருக்கும் ஸோ அதோட வேவ் லென்த் மொமெண்டம் ரிலேஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி இதில் ஹெச்ங்கிறது
ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அடாக் சொல்யூஷன்ஸ் மூலமாக வந்து எல்லாமே வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வந்தாங்களே தவிர்த்து யார் இந்த சொல்யூஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு பேட்ச் ஒர்க்காக தான் இருந்தது அந்த பேட்ச் ஒர்க்கே வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான தியரியாக வந்து கொடுக்கறது நிறைய சயின்டிஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதில் சக்சீட் ஆனவங்க வந்து ஹைசன்பர்க் அண்ட் ஷோரிங்கர் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து தனி வெவ்வேறு தேரி தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஆனால் ஃபைனலாக எவால்வ் ஆகும்போது என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேரியும் இன்னொரு தேரியும் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதராக இருந்தது அந்த தேரியை தான் வந்து நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து ஷோடிஞ்சர் வந்து இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்க்கான பேஸ் ஈக்வேஷன்ஸாக ரெண்டு ஈக்வேஷன்ஸை டிரைவ் பண்ணியிருந்தார் அதுதான் வந்து ஷோடிஞ்சர்ஸ் டைம் டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் ஷோடிஞ்சர்ஸ் டைம் இன்டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஷோடிஞ்சர்ஸ் ஈக்வேஷன்ஸ்க்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக வந்து நம்ம டிப்ராக்லி வேவ் லென்த்லேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ டிப்ராக்லி வேவ்ஸ் படி டிப்ராக்லியோட வேவ் லென்த் வந்து ஹெச் பை பி ஒரு ஃபோட்டோனோட எனர்ஜி ஹெச் நியூ அதோட ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி டூ பை நியூ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ரெண்டு ரிலேஷன்ஸ் டிப்ராக்லி ரிலேஷன்ஸ் டிரைவ் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து இ ஈக்குவல் டு ஹெச் க்ராஸ் ஒமேகா இன்னொன்று வந்து பி ஈக்குவல் டு ஹெச் க்ராஸ் கே இதில் கேங்கிறது வந்து வேவ் விக்டர் இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம டைம் டிபெண்ட் வேவ் இக்குவேஷனை வந்து டிரைவ் பண்ணுறது இருக்குது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கிளாசிக்கல் வேவ் ஏதாச்சும் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் படி ஒரு வேவை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கான ஈக்குவேஷன் இது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பே ஸ்பேஸ் அதாச்சும் நான் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் இஸட்னு சொல்கிறது தான் நம்ம ஸ்பேஸ்னு சொல்ல போகிறோம் அதே மாதிரி இது வந்து டைம் ஸோ ஸ்பேஸ்லேயும் எனக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவாக இருக்குது டைம்லேயும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவில் இருக்குது இந்த வீங்கிறது என்னோடய வெலாசிட்டியோட வேவ் இந்த மாதிரியான ஒரு வேவ் ஈக்வேஷனுக்கு எல் ஒரு பிளேன் வேவும் சொல்யூஷனாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேன் வேவ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அதாச்சும் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் கமாட்டி ஈக்குவல் டு ஏ நாட் அதோட இனிஷியல் ஆம்பிடியூட் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஐ டைம்ஸ் கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணி பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பிளேன் வேவ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட் ஒரு வேவ்லோட ஒரு பர்டிகுலர் பிளேனில் நான் எடுத்து பார்த்தேன்னா அந்த பிளேனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையுமே எனக்கு கூட ஃபேஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற வேவ்ஸை தான் நம்ம வந்து பிளேன் வேவ்னு சொல்கிறோம் இந்த சொல்யூஷன் இந்த பிளேன் வேவை சப்போஸ் நான் என்னோடய வேவ் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா என்னோடய ஸ்பேஸோட ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இப்படி இருக்கும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இப்படி இருக்கும் இந்த டெரிவேட்டிவில் என்னோட நமக்கு தெரியும் ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு நான் எடுத்துகிட்டேன்னா என்னோட டோ ஸ்கொயர் ஏ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கே ஸ்கொயர் ஏன்னு எழுதலாம் இந்த ஏங்கிறது என்னென்னா இது ஏதாச்சும் ஏ நாட் இந்த முழு டேர்மையும் நான் வந்து ஏவாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னோடய டைம் டெரிவேட்டிவ் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் இந்த வேவோட டைம் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தேன்னா ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவை இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதலாம் ஸோ என்னோடய டை இந்த ஸ்பேஸ் டெரிவேட்டிவும் டைம் டெரிவேட்டிவும் வேவ் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதில் ஒமேகாக்கும் கேக்கும் உள்ள ரிலேஷன் இப்படி கிடைக்கும் ஒமேகா ஈக்குவல் டு வி டைம்ஸ் கே இதுதான் வந்து கிளாசிக்கல் வேவ் இக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஒமேகா வேவ் வெக்டர் ரிலேஷன்ஷிப் சப்போஸ் இந்த ஒமேகாவை நான் டீப்ராக்லிஸ் ரிலேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா என்ன மாதிரி கிடைக்குதுன்னா எனர்ஜி இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு மொமெண்டம்னு கிடைக்குது ஆனால் நம்ம ஃப்ரீ பார்ட்டிகல் கேட்கணவே பார்த்தோம் எனர்ஜி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பி ஸ்கொயர் அதாச்சும் கிளாசிக்கலாக ஒரு எனர்ஜி வந்து மொமெண்டத்துக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது ஆனால் ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த பார்ட்டிகளோட எனர்ஜி மொமெண்டத்துக்கு ஸ்கொயர் மொமெண்டத்தோட ஸ்கொயருக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்கிரிபன்சியாக வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் மேட்டர் வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா டீப்ராக்லி வேவ்லேருந்தையும் டீப்ராக்லி ரிலேஷனையும் சா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல்க்கான ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அதாச்சும் இ வந்து ஒமேகா ப்ரொபோர்ஷனலாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் இ மொமெண்டம் ஸ்கொயர் அல்லது இந்த வேவ் வெக்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா மொமெண்டம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வேவ் வெக்டர் ஸோ வேவ் வெக்டர் ஸ்கொயருக்கும் ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கணும் அதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்
ஒமேகா வந்து டைம் டெரிவேட்டிவாகவும் கே வந்து ஸ்பேஸ் டெரிவேட்டிவாகவும் இருக்கு ஸோ கே ரெண்டு வாட்டி வரணும்னா நான் ஸ்பேஸ்ல ரெண்டு வாட்டி டெரிவேட்டிவ் எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒமேகா வந்து ஒரு வாட்டி வரணும்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஒரு வாட்டி டெரிவேட்டிவ் எடுக்கணும் ஸோ ஒரு நாம புதுசா ப்ரப்போஸ் பண்ற ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்ல ரெண்டு வாட்டி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆகும் டைம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவாகவும் இருக்கணும் இந்த ரெண்டுத்தையும் டைமென்ஷனலாக மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ஃபாங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணணும்னா புதுசாக வர இ பிளே வேவ் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளேன் வேவ் சொல்யூஷனாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு பிளேன் வேவை நான் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறேன் இந்த ஈக்குவேஷனை தான் வந்து நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் சொல்கிறோம் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலாக வேவ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை புதுசாக ப்ரப்போஸ் பண்ண வேவ் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் டைம் டெரிவேட்டிவ் எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்பேஸ் டெரிவேட்டிவ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குது ஸோ இந்த ரிலேஷன் நம்மளோட டீப்ரோக்லி ரிலேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா இந்த ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இதை எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒமேகா வந்து ப்ரொபோஷனல் டு கே ஸ்கொயர்னு வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த இந்த ஆல்ஃபாவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம புதுசாக ப்ரொப்போஸ் பண்ண ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்குது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் ஹெச் பார் ஸ்கொயர் பை டூ எம்ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு எலகண்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம வந்து ஸ்ரோடிஞ்சஸ் டைம் டிபெண்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ரோடிஞ்சஸ் டைம் டிபெண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்போஸ் நம்மளோட பிளேன் வேவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எனர்ஜி என்ன மாதிரி கிடைக்குதுன்னா பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஸோ ஒரு ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கலுக்கான எனர்ஜி எப்படி கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் படி என்ன மாதிரி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் என்னோட வேவ் வேவ் மெக்கானிக்ஸ்லேயும் வந்திருக்கு சப்போஸ் இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கலை கன்சிடர் பண்ணோம் அந்த ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கலுக்கு ஒரு பொட்டென்ஷியல் ஆட் பண்ணாக்காச்சும் ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஃப்ரீயாக இல்லை ஒரு பொட்டென்ஷியல் ஏதோ ஒரு பொட்டென்ஷியலில் இருக்குது அப்படின்னா அதோட எனர்ஜி எப்படி மாறும்னா பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் ப்ளஸ் வீன் ஏன்னா பொட்டென்ஷியல் வந்து ஒரு அடிட்டிவ் குவான்டிட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய வேவ் இக்குவேஷன் எப்படி மாறியிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அடிட்டிவ் டேர்மாக மாறியிருக்கும் இதுதான் வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் டைம் டிபெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேவ் இக்குவேஷன் இதையே வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் நம்மளால் ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியும் ஜெனரலைஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்பேஸ் பார்ட்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு லெப்ளாசின் ஆப்ரேட்டர் போகலாம் இந்த லெப்ளாசின் ஆப்ரேட்டருங்கிறது டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் ஸ்கொயர் இன் கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் இதையே வந்து நம்ம ஸ்பெரிக்கல் போலார் இல்லை சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ்லேயும் எழுதலாம் ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ரோடிஞ்சஸ் டைம் டிபெண்ட் வேவ் இக்குவேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ரோடிஞ்சரோட டைம் டிபெண்ட் டைம் வேவ் இக்குவேஷனை பார்த்தாச்சு அடுத்து ஸ்ரோடிஞ்சஸ் டைம் இன்டிபெண்ட் வேவ் இக்குவேஷனை எப்படி கொண்டு வர்றது எப்படி வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்லேருந்து கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நாம் என்ன அசிம் பண்ண போகிறோம்னா என்னோடய பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அந்த பார்ட்டிக்கல் ஒரு பொட்டென்ஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அந்த பொட்டென்ஷியல் வந்து ஸ்பேஸை பொறுத்து மட்டும்தான் அதாச்சும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டை பொறுத்து மட்டும்தான் மாறுது ஆனால் டைமை பொறுத்து மாறலை ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா வி ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா டிங்கிறத வி ஆஃப் எக்ஸுன்னு மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா என்னோட பொட்டென்ஷியல் ஸ்பேஸை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் ஸ்ரோடிஞ்சஸ் டைம் டிபெண்ட் வேவ் இக்குவேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் நான் இன்னொரு அசம்ஷன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய வேவ் ஃபங்க்ஷனை ஸ்பேஸ் பார்ட் தனியாகவும் டைம் பார்ட் தனியாகவும் என்னால் பிரித்து எழுத முடியும் அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஸ்பேஸ் பார்ட்டை யூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் டைம் பார்ட்டை டி ஆஃப் எக்ஸ் டி ஆஃப் டின்னு நான் எழுதுனேன்னா இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனை இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனை என்னோடய ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸை பொறுத்த இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ்க்கு இன்ட
நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக என்னோடய ஈக்குவேஷனில் எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் டைமை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் வெவ்வேறு வேரியபிள டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் சப்போஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை தனித்தனியாக நம்மளால் பிரித்து எழுத முடியும் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்லேயே ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருப்போம் என்னென்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் அதோடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து டைம் இன்டிபெண்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோடைய எனர்ஜி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் தான் எனக்கு ஷோடிஞ்சஸ் டைம் இன்டிபெண்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் அதாச்சும் இந்த இங்கிறது எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் சரிங்களா அடுத்து இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும்னா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குது அடுத்து அந்த ஈக்குவேஷனில் E by H இது நான் ஒமேகான்னு எழுதுறேன் ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட டி ப்ராக்லிஸ் ரிலேஷன் ஸோ ஒமேகான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்னோட டைம் பார்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி கிடைக்கிது அடுத்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எனக்கு V ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சும் ஒரு பார்ட்டிக்கல் என்ன விதமான பொட்டென்ஷியலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கலுக்கு பொட்டென்ஷியல் ஜீரோ ஸோ பொட்டென்ஷியல் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்னோடய ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி வரும் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணனா என்னோடய ஸ்பேஸ் பேட் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதோடைய கே வந்து டூ எம் இ பை ஹெச் பார் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் பேட்டாக கிடச்சிருக்கு நாம் ஏற்கனவே அசியூம் பண்ணுவோம் நம்மளோட வே ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்பேஸ் பேட்டும் மல்டிப்ளைட் வித் டைம் பேட் ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் பேட்டும் டைம் பேட்டும் கிடச்சிருக்கு அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளோட வே ஃபங்க்ஷன் நம்மளோட பிளேன் வேவ் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு பிளேன் வேவ் கிடச்சிருக்கு அதுதான் வந்து நம்மளோட ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கலோட ஒரு ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கலை ஒரு பிளேன் வேவ் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம முன்னாடியே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நம்மளோட ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணாலும் நமக்கு அதையே கிடைக்கிது ஸோ இது வந்து ஒரு செல்ஃப் கன்சிஸ்டன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் ஸ்டோடிஞ்சஸ் டைம் டிபெண்ட் அண்ட் ஸ்டோடிஞ்சஸ் டைம் இன்டிபெண்ட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புது ஃபீல்டையே வந்து டெவலப் பண்ணுச்சு இந்த 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 வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்டோடிஞ்சஸ் வேவ் ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணலை அதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை எடுத்துகிட்டு அதில் சின்ன ஆல்டர்னேட் பண்ணிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணலை சரிங்களா தேங்க்யூ